हेलो स्टूडेंट्स मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस जैसे बच्चों हमारी केस स्टडी क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है और हम अपने चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी के पैसेज को कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं पैसेज नंबर ट्वेंटी क्या कहता है करीब नाइनटीन जर्मन फिजिशियन क्रिच ऑफ एक्सटेंड्स ओमस्लो टू कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स एंड गिव टू लॉज ओके विच एनेवल्स टू डिटरमाइन द करंट इन एनी पार्ट ऑफ द सर्किट यानी कि जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स होते हैं उसमें करंट को डिटरमाइन हम इन रूल से करते हैं फिर अकॉर्डिंग टू क्रिच ऑफ फर्स्ट टूल जो आपका फर्स्ट टूल है बच्चों द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट द जंक्शन इन क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट इज जीरो जो ये आपको जंक्शन जंक्शन क्या होता है जहाँ पर मोर देन टू कंडक्टर्स मीट करते हैं बच्चों उसे हम जंक्शन बोलते हैं तो ये आपका जंक्शन है यानी कि जंक्शन पर आने वाली करंट और जाने वाली करंट हमेशा बराबर होंगे या कह सकते हो सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट ये हमारा पहला लो है जो सिंपल बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर द करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर टू वर्ड्स द जंक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव एंड द करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन इज टेकन एज निगेटिव अकॉर्डिंग टू क्रिच ऑफ सेकेंड रूल यह आपका क्रिच ऑफ सेकेंड रूल है जिसे आप मैश रूल और क्लोज रूल में ये यूज़ किया था द एल्जेब्रिक सम ऑफ ई एम एफ एंड एल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द करंट एंड रजिस्टेंस इन वेरियस आर्म्स ऑफ द लूप इज जीरो यानी कि आप किसी भी क्लोज लूप में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है उन सब का एल्जेब्रिक सम जीरो होता है ये बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर चलो क्या क्रिच ऑफ फर्स्ट लो तो क्रिच ऑफ फर्स्ट लो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज सिंपल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउट गोइंग करंट तो वैल्यू ऑफ करंट इन द गिवन सर्किट देखो बच्चों कौन कौन सी करंट आ रही है ये ये और ये आ रही है यानी कि आई प्लस फोर प्लस टू इज इक्वल टू फाइव प्लस थ्री तो आई की वैल्यू हो जाएगी एट माइनस सिक्स यानी कि टू एम कोई दिक्कत तो नहीं है ऑप्शन हो गया सी क्रिच ऑफ सेकेंड लो इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर सेकेंड लो बेस्ड होता है यानी कि हमारे पास मैस या के इसको बोलते हैं पॉइंट आउट द राइट स्टेटमेंट अबाउट द वैलिडिटी ऑफ क्रिच ऑफ जंक्शन रूल द करंट फ्लोइंग टू वर्ड्स आर जंक्शन आर टेकन एज पॉजिटिव बिल्कुल सही बात है द करंट फ्लोइंग अबे फ्रॉम द जंक्शन आर टेकन एज निगेटिव ये भी बिल्कुल सही बात है ठीक है ना यानी कि जो करंट आ रही हूँ ना हम पॉजिटिव ले रहे हैं जो करंट जा रही हूँ ना हम निगेटिव ले रहे हैं और बैंडिंग और री ओरेंटिंग द वायर डज नॉट चेंज द वैलिडिटी ऑफ क्रिच ऑफ जंक्शन रूल यानी कि अगर आप वायर जो है उसको कैसे भी लें देखो भाई ये करंट है मान लो इधर से फाइव एम्पेयर आती है आप इधर दो एम्पेयर और इधर तीन चली गई ये जो बीच का एंगल है आप इसे बदल दो आप इस एंगल को अगर बदलोगे भी तो देखो ऐसे कर दो तो क्या करंट बदलेगी बिल्कुल नहीं बदलेगी भाई करंट अगर ये दो एम्पेयर है यहाँ पर पाँच है तो यहाँ पर भी तीन ही होगी आप इसको और चेंज कर दो तो क्या करंट की डायरेक्शन इस बदलने से इसका मैग्नीट्यूड बदल जाएगा तो बिल्कुल नहीं बदलेगा यानी कि करंट में अगर देख रहे हो तो डायरेक्शन तो है मैग्नीट्यूड तो है लेकिन ये वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करती तो ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं क्लियर है इतनी बात चलो आगे बढ़ते हैं क्या आप पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इन द सर्किट एंड शोर तो सबसे पहले आप क्या करो इसमें करंट की डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग क्रिच ऑफ रूल लगाओ देखो भाई यहाँ से चलना शुरू करते हैं यहाँ से गए आराम से तो करंट देखो मैंने मान ली आई तो एट इन टू आई करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं आप उसको पॉजिटिव ले रहे हैं प्लस के फोर प्लस के टू आई माइनस के सिक्स क्योंकि यहाँ पर आपको कौन सा टर्मिनल मिला है निगेटिव इजिकल टू जीरो तो टेन आई इजिकल टू टू तो i की वैल्यू आ जाएगी 0.2 पॉइंट सही है अब आपको देखो पूछा गया है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन a एंड b इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सिंपल सी बात है करंट इधर से इधर फ्लो कर रही है तो इसका पोटेंशियल ज़्यादा और इसका पोटेंशियल कम होगा तो अगर मैं b b माइनस बी ए हमसे पूछा है डिफरेंस तो यही होगा डिफरेंस तो यहाँ से चलना शुरू करते हैं तो एट इन टू आई एट इन टू आई प्लस फोर ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया एट इन टू जीरो पॉइंट टू प्लस का फोर यानी कि फोर प्लस वन पॉइंट सिक्स यानी कि फाइव पॉइंट सिक्स वोल्ट आएगा कोई दिक्कत तो नहीं है बहुत आसान था इस टर्मिनल से यहाँ तक पहुँच जाओ जो जो रास्ते में आ रहे हैं उनको लिख लो यानी कि आप सिंपल बोल सकते हो कि करंट की डायरेक्शन हमने पॉजिटिव मानी है बैटरी का जो भी टर्मिनल पहले आएगा उसे लेंगे तो क्लियर हो गया भाई दोनों भाई क्रिच ऑफ रूल यूज़ किया जाता है कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स के लिए दो रूल हैं क्रिच ऑफ करंट एंड क्रिच ऑफ वोल्टेज क्रिच ऑफ करंट बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर क्रिच ऑफ वोल्टेज बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर 
फर्स्ट लो क्या कहता है कि जितनी भी करंट आपकी है उन सबका सम जीरो है आने वाले को पॉजिटिव जाने वाले को नेगेटिव और किसी भी क्लोज लूप में जितने भी आपके उसमें कंडक्टर्स हैं बैटरी हैं उन सबके ईएमएफ और पोटेंशियल ड्रॉप का सम हमेशा जीरो होगा ये छोटी सी दो बातें हैं आपको याद रखनी है बहुत ही आसान सा पैसेज था बच्चों आपको उम्मीद है कि बिल्कुल क्लियर हो गया होगा तो आज के क्लास में सिर्फ इतना ही थैंक यू